。那么我们下面开始吧。嗯，好的，这件是幺九六六号。嗯啊，在我们现在这个小黄车右下角小黄车里面，您可以去看一下详情。幺九六六号青晚期的这个五彩莲池纹的大盘一件啊，这件呢，这个盘心绘画的是这种呃莲池的一个五彩绘画的莲池的这样的纹饰，有这种一路莲科的寓意，周身呢有蝴蝶，然后这种翠鸟。嗯，整体的这个景色和造型都是非常不错的，包括这个河水当中呢有绘画这种鱼虾啊，也是寓意和谐美满的意思。哎，这件，嗯、这件东西。现在因为尺寸应该还是比较大的，没错，啊、属于这个四十点七公分。这件东西呢，品相上是没有问题。没有这个瑕疵，那么只不过呢，就是这件东西从器型一直到色彩的搭配啊，是我们为什么要给大家专门提出来的一个问题。那么提出的目的呢，主要是提醒我们镜头前的朋友，啊，这个同样是五彩器，那么为什么我们要把它定为？清晚期，而不是把它放在清代的早期。那么这个很显然，它两者之间呢是有一个很大的区别。那么我们请呃摄像师给我们切换一下好吗？切换一下镜头，让我们大家看一下为什么两者之间呢是有一定的差距的啊。好，现在大家看见了，我们上面也是荷塘翠鸟。啊，和我们这个呢，几乎内容反映的是大同小异。那么我们这个底下呢是呃露丝啊，这个荷塘底下还有鱼虾。那么这一上面这一件呢，照片当中的这一件儿，它就是荷塘和翠鸟。那么这就我们讲叫这个荷塘与青趣啊，取这么一个名字。那么这两者之间呢，我想。有两个方面的问题需要跟大家解释。第一个呢，就是器型。那么我们这个盘呢，这个器型啊，几乎呢是一个板沿型的，它斜的往里边进、嗯，是的，斜下去呢比较的平。而我们上面给大家看到的这个盘呢，它是由腹部，然后口沿略微的往外撇，或者叫齿口，啊，这个呢在造型上。就有一个非常明显的区别。我们说像这种造型，比较挺直的线条，比较简洁的这种造型呢，康熙有没有呢？康熙有。比如说康熙仿定窑的斗笠碗，啊，这个线条就比较挺直，非常简洁。一二，好了，就解决了。那么这个呢，也是一样，很挺直。但是呢，不同在哪里呢？这个是盘儿，而我刚才讲的那个是碗，啊，这个呢是，呃，要必须要讲清楚的。这儿有一个朋友说，这件大盘有点日本古伊万里瓷的韵味啊，这个呢，请大家注意，呃，伊万里呢，当然也是仿我们中国的，啊，青花五彩的一个啊品种。啊，是日本人仿的。那么我们这个呢，不同在什么地方呢？一万里里边带青花的，而我们这个完全是右上彩。所以，我们把刚才那张照片给大家看呢，其实主要是让大家看那个照片上的色彩。啊，刚才哎，对，照片出来了啊，大家注意一下，这个两个色彩有明显的差异。康熙的色彩显得非常的淡雅。当然，你说有没有浓烈的地方呢？比如说，我们看那个荷花的叶子，它那个花瓣前面那个繁红颜色，还多少带有一点点枣皮红的感觉，就是颜色比较偏暗，是吧？这个呢，和我们现在看到这一件呢是不一样。你看，我们这个叶子。只是轮廓边上有那么一点点红颜色，而中间呢，是很淡淡的一种
反弧色调，介于润红之间。所以这两者之间是第一个差别。第二个差别在哪儿？就是我们讲的这个草绿，这个绿颜色，它颜色有两种，一种深，一种浅。这种绿和我们现在我手上盘子上这个绿啊，看起来似乎有一点相似。但是我告诉大家，这个差别很大，所以我们镜头前的朋友，尤其初学者，对这个色彩的敏感度一定要高，要学会了对比。那么，这个照片当中的这种绿颜色，非常的鲜嫩，像刚刚发出的那个绿芽一样，就是有这种感觉。而且呢，它的底面，我们叫底张啊。整个一片非常的干净、清纯，啊，这个呢，请大家要特别注意啊！我描述的这个用词，而我们看到的这个绿叶子底下呀，看见没有？这个边上的颜色有一点点像放了粉彩一样的，带有一点点的浑浊。这个就是康熙和后者之间明显区别就出来了。再者，我们看的是绿果绿。康熙的这个绿啊，瓜皮绿颜色呢是比较深的，但是尽管深，颜色当中不会带偏色，像我们这个颜色当中会带那么一点点的紫或者是蓝，这就是两者之间又出现了差异了。所以我们在界定。民国早期和光绪晚期仿康熙五彩的东西的时候，这个色彩对我们来讲是非常重要的，啊，这是我讲的色彩。那么这个呢，就是讲对这个上面的动物，啊，蝴蝶、蜻蜓、这个鸟，包括底下的鱼的描绘。我们讲康熙时期的描绘啊，它那个线条比较犀利而简洁，而晚清民国的这个上面的纹饰啊，显得笨和拙，这也是我们需要注意的地方。所以两者之间一比较，你就会发现很多东西啊，在构图上，在色彩上，在器型上，明显。就有不同之处。是的，我在那个和我的啊这个过去同事啊，专门去过一个天津啊历史博物馆，去看过几件东西。那个东西的确是精彩，当然是双耳屏啊，一个屏，这个底下是通景山水啊粉彩，上面颈部和根部这个地方呢是描绘的是什么呢？描绘的是。蓝釉上面描金，色彩保存的一流，干净漂亮，精彩表人也很好。底下落款，大清乾隆年制，清华款啊。那么从整体上面来看，很难挑出它的瑕疵来，是吧？经过很长时间的研究，最后也只是在它的色彩当中，尤其刚才我讲的这个绿。这个绿的颜色当中，发现有很多的像窑渣一样的灰尘。这个我请镜头前的朋友一定要注意我这个用词。这个颗粒状的灰尘落到了这个上边，康熙时期是没有的。就凭这一点，把它否掉，是七呃民国早期仿乾隆的作品，同样的道理。这个东西也是一样，如果要看的话，你就要注意它的色彩的搭配。当然，这个里边还要讲一个细节：康熙的这个色彩当中会有开片现象。我们这个上面开片现象就不是特别的明显，康熙上面。所以，这个我要提醒我们镜头前的朋友啊，看五彩的时候，看。这个动物的描绘、人物的描绘，对吧？是不是带有点灵性，还是呆板的，啊，僵滞的，对吧？还有就是，这种色彩当中会有一些开片现象。
有开片，正常。啊，不要说，哎呀，这个上面还有开片，这是不是仿的？不对，它正是康熙时期的作品。所以这个呢，都是我们在拿了这件东西，为什么要拿它来推荐？也是告诉大家，这个里边康熙和后仿中间，他们是有差异的。再一个啊，最后要讲的就是这个边式。这个边式呢，康熙也有这种边式，宽边、开光，里边有各种各样的门式，有没有？有的，但是这个造型啊没有，因为康熙有这种边式的，一般都是斑眼啊，我们这个不是斑眼，这是斜取的啊，完全是像斗笠一样斜切入的，比较深的一种啊，像他那种是斑眼的啊。用这种纹饰开光什么，画动物也好，或者其他纹饰也好，所以这就是我们在这儿最后要提醒大家注意的一个问题，啊，请大家要能够认真记住啊。最后呢，给大家看一下它的底面，这一件呢，它底下是没有做任何的装饰，就是一个竖的。也没有画双圈也没有落任何的款，比如说《大明嘉靖》《大明万历》，或者是这个《大清康熙》，啊，这个《大明成化》之类的都没有弄，啊，这个就是一个底面就是干干净净，什么都没有，啊，但是呢，我们就从它的表面现象当中，对它就可以做一个充分的鉴别，啊，所以这件东西呢，呃，请我们镜头前的朋友啊，那么要注意。嗯、呃，有位朋友问老师，凡是有火气印的瓷器，都是真正的瓷器？哎，呃，这个上山虎朋友啊，你这个问题呢，呃，这个里面有一个问题啊，你先搞清楚，就是凡是有火气印的瓷器，一般来讲，过去呀、啊，我们在上个世纪，凡是经过文物商店允许出口的瓷器。它是一定要盖火漆印的，包括民国的瓷器都要盖火漆印的，近现代的不用盖，就证明了它的身份。一个呢是年代早的，一个是现代的东东西啊。这个呢是一个鉴定当中，就是受相关部门的审核以后给予放行的一个标志，叫火漆印啊。那么另外一个呢，这个跟真正的瓷器都是真正的瓷器嘛？这话问的我有点啊，不太明白啊。这个都是瓷器的问题啊，就是新老的问题啊。对对对，这个朋友可能这个可能不是特别清楚啊。嗯，是不是真正的瓷器？当然都是瓷器啊，只不过它有个有一个界限，就是我们讲解放以前的啊和解放以后的。一七九六年以后的，和一九一一年之前的，都是要盖火漆印的，啊，这个才允许出口。那么现在有出现一个什么情况呢？就是从海外带进来的，比如说还要准备出去的，这个要加盖火漆印。对，这现在就是临时进进的话，也会需要有火漆，但是火漆。目前这种市场上，因为伪造的也比较多嘛，嗯，对，所以说这个还是得根据瓷器本身去判断，对，就不能单独以这个火漆来判断东西的新老。对，对，呃，刚才我们陈小姐讲的这句话很重要啊，嗯、呃，上一次就好像这个我们上山五朋友就问到这个问题，我当时忘了回答。那么今天呢，丹总给大家给你回答一下这个问题啊，请你要注意，盖火漆印的，就是刚才我讲的，一般是属于那种情况，但是现在可以仿造的，所以不要以盖火漆印不盖火漆印为标准，这个我劝你，千万不要这么认识，这么偏执啊！如果你要偏执的话，你要吃苦头的，因为时代不一样，我们那个时候呢。是因为是受到社会法律保证的，而且是专业机构，这个我们每个省都有鉴定站，有鉴定站来负责的，懂吧？而且这个火漆是通过鉴定站的相关人员认可以后才盖的，别的任何人是不可以碰这个东西的，是吧？所以现在时代变了，因为市场流通也数量也很大。
那么有没有火气性，这个已经不是很重要了。关键问题就是东西本身。如果你是初学者，那么我觉得呢，我们先多做一点功课啊，多做一点案头工作，多去学习和实践，先不要去下手买东西，啊，这个请你切记，好吧？也算是友情提示啊。嗯。好的，我们这边这个梁老师有关于汤老师的身体啊，对，今天汤老师确实有一点小感冒，嗯、谢谢您的关心。谢谢谢谢谢谢，这个确实感冒这两天挺难受，嗯，但是我们还是这句话，也是工作是吧？那工作我们该做的还是要做。刚那个朋友讲，老师烧黄油中用到的替盐和丙盐是什么区别？我不知道你这个丙盐是个什么东西啊？替盐嘛，氧化替，对吧？黄油当中这个氧化替有两种啊，请注意这个问题。三氧化二铁就是我们用赭石可以烧黄油，啊，它不是用纯的那个三氧化二铁，是用赭石当中略含百分之三的这个铁的元素，然后把它调制在。非常纯的这个铅铀当中，然后放到炉子里烘烤，烘烤的温度是在一千度左右，这样就能产生我们所说的机油黄的色调。那么，但是有一个前提，告诉你，机油黄是在白釉上面加的这个黄啊。我们叫低温黄彩。如果是在色苔上，这个机油黄的效果就略微差一些。为什么呢？因为底下这个这个白釉啊，它起到了一个烘托的作用，使底下呢给上面的黄起到一个透空的效应。通过折光的原理，啊，使上面的黄就显得更加的鲜嫩。而如果没有这层白釉在底下做陪衬，这个底下直接是晒胎的话，它是不容易透光的，所以上面的颜色相对就要暗一些。至于说氧化替，啊，这个对赭石，那么氧化替的话呢，它是一种乳浊剂，啊，这个替呢，它如果说通过炉子烘烤出来以后。它就是那种柠檬黄的那种青黄色调，哇，它不像黄釉，黄釉是透亮的，可以看到胎，但是柠檬黄是看不到胎的。所以五彩啊、呃，那个那个珐琅彩和粉彩的出现，是吧？实际上是与我们大自然当中的这种色调啊，贴近生活，更容易被大家接受。所以我们看。呃，因为珐琅彩的数量很少，所以宫廷使用，老百姓见不到的。那么粉彩出来以后，家喻户晓，人人喜欢，老少咸宜。所以那个里边的替黄，大家看的都都比较的舒适啊，比较舒服。所以这个两者之间呢是有区别的啊。至于说丙盐，我不知道是什么，我这个我就不太清楚啊。呃，好的，嗯，我们继续。好的。那个方老师，您中午好啊！跟他呃，对他跟汤老师好。嗯、谢谢谢谢谢谢。好的，<笑>那我们就继续。这个这件现在是幺九六四号、嗯，那么大家也可以在小黄车里面的链接去看拍品详情。那么这件呢是一件光绪时期的青花缠枝花卉轮盘。首先呢啊，这个整体这种造型呢。啊，以及这个绘画的这个呢，它整体还是一个仿永轩的卧族的这种来源的一个造型。它中间呢，盘心绘画的是这种宝象花的纹饰，然后呢，这个外壁呢是用这种梵文啊去描、去勾勒边缘描绘的，以及底部落有一个清华珍品的这个款制。
正常呢，我们在大概清代中期左右见到这种盘子呢，它一般是这个握足的造型，搭配这个宝相画，是更加的还原这个早期永宣制品的这种呃形制吧。那么这件呢？呃，晚清晚期的作品底部落的清华珍品的一个款制呢，啊、呃，也是我们在这个清代光绪以及之后，呃，去更多的看到的一个作品。那么这种清华珍品的这个款制的器物呢，啊、呃，应该是为这个当时皇家园林清华园去特殊定制的一种器皿。包括现在我们有见到非常多落有这个清呃清华珍品款制的器物呢，和这个落有大清光绪年制官窑款的器物呢，有非常多形制重叠的一些瓷器。我们可以请、嗯、呃，我们试一下是切一下。是的。<咳>好的，欢迎大家在这个评论区跟我们多多的去进行一个互动。那这个清华园呢，最早呢也是建立于这个康熙的四十六年。建园的时候呢，最早是叫这个西春园啊。那么后来到了这个这个现存的清华园的这个门匾呢，也是当时这个咸丰皇帝所赐的。那么后来清华园也是作为这个呃。中国赴美国留学生的预备学校是设在这个清华园之内的，也命名为清华学堂，逐渐到今天为止，慢慢发展成了这个清华大学。所以呢，这也是一件就是作为定制的比较不错的一件制品吧，包括它整体的这个线条描摹还是非常精细的啊。嗯嗯，这个这个清华珍品啊。呃，这件东西呢，按道理来讲，这个应该是我们清华大学啊，这个相关的啊，有些对自己本身历史研究啊，这个应该他们去收藏的东西，因为我们在市场当中呢，还是见过不少。刚才我们切换的这张照片，大家可以看到啊，上面是大清光绪年制，这是这个大运瓷。啊，满池胶，但是底下有一个呢，清华珍品，也是满池胶。晚上八点。哎，那么这个图案和纹饰啊，不仅仅是这个啊，我们还可以再找一个例子给大家看一下。哎，你看看这个这个纹饰，这个纹饰是从康熙开始，这种八卦云云鹤纹的碗就开始有了。一直延续到宣统,宣统时期。哎，我们这个也同样是找了光绪的和清华珍品，说明一个什么问题呢？说明这个清华珍品这个，呃，作为一个品牌也好，作为一个名称也好，或者是作为一个款式也好，它绝不是一个孤立的东西，而是与与我们那个帝王和宫廷息息相关的。尽管我们讲，现在我们看到“清华园”几个字，那是叶赫叶赫那那是那同写的这几个字，但是不管怎么样，这件东西啊，包括这种类型的东西啊，的确应该是由我们这个清华大学啊负责研究自身文化和历史的相关部门来这个。收集这样自己的一个历史的证据的一个机会，可是很遗憾啊，我们大学的好像只想着要教教书育人，但是对自己的历史、对自己的文化是不是关心的，我们就无从查考，懂吧？但是我在这儿还是呼吁啊，呃，尽管我在清华大学美术学院讲了十年课，那么但是我还是希望啊，这个作为自己本身的历史。应该得到重视，是吧？而不是等着别人去捐给你，你不缺钱，你干什么呢？是不是啊？应该尊重一点自己的历史，把这些东西，把这些历史的传承，把它保存下来，流传给后人。我觉得这是最重要的。我们不是光是培养人送到外国去，而是要留给我们子孙万代。我觉得这是更重要的，是吧？我们的标准好像只要教书育人。
就完了。其实不是，我们教书育人，还要培养他们懂得我们的历史，传承我们的历史，这才是我们的责职责，是吧？我们搞历史的是这样，我们教育工作者更应该是这样。你们的职任责任要比我们还要大，对吧？所以我在这儿呢，还是很希望。啊，这种东西啊，从我们手上已经流了很多走了，可是我们这这这清华大学，我们没见到有一点点动静，这让我很遗憾。这个我们校长也好，书记也好，在想什么呢？我们搞不清楚，是吧？这很遗憾啊。但是呢，不管呢，说归这么说啊，还是希望呢，就是我们镜头前的朋友们，也应该重视这些东西啊。尽管这个呃历史上有这么一段啊，清华园。但是呢，呃，作为中国文化的一部分，啊，我们每一个人都应该去了解它，因为这些东西呢，大家注意啊，我们看到的只不过是一个青花，一个小蝶，其实刚才我们给大家看到的，还有斗彩的，还有粉彩的松鹤霞翎，啊，还有什么呢？还有胭脂红的，啊，团鹤的。有很多品种几乎和大运瓷相类，啊，这些问题呢，我觉得，呃，的确是值得要把我们这些看到的、见到的东西啊，告诉大家啊。目的只有一条，这个其实有很多很多东西呢，有很多人不知道，啊，我们希望通过这些介绍以后呢，让更多的朋友了解这些，啊，知道这个情况，我觉得这是很重要的一件事情。嗯，好吧。好的，好。这位吴老师，三十二号是哪一件呢？因为我们这个都是四位数的编号，您这里是呃，对，然后您可以或者您可以去后台私信一下客服，让他给您就是拍一些更清楚的图片。呃，韦老师问这个斗笠碗胎体特薄，上手是特别斗笠碗胎薄，上手是特别轻嘛？好像不绝对吧？你讲的斗笠碗是？这个斗笠碗有分很多品种，对,对吧对？像这个呃，这个清代房永乐的有一种，它胎就是特别薄，上手特别轻。但你说有一些，比如说现在常见的雍正官窑的斗笠碗，那种斗彩团花的，它也不轻，而且它胎也不是特别薄。对，对这个这不是绝对的啊。对有些呢是人为的、有意识的去仿的。那么他就特别注意这个胎骨的分量，而一些自身的啊，这个时代自己烧的一些东西啊，那么这个呢，大家一定要清楚，康熙的胎骨，相较于雍正、乾隆，它虽然看起来尺寸差不多，胎厚差不多，但是它的分量就是要比他们要重一点，原因很简单，就是康熙对。胎的陶炼技艺，它是非常成熟的，啊，非常的娴熟，所以这个胎的致命程度一定是超过其他年代，这就是康熙时期的特点，啊，那么所以每次我们要求啊朋友们能有机会啊，到现场去看东西，目的是什么？就是不失时机的上手去摸一摸。颠一颠，颠的目的就是让你有印象。哟，这康熙的这个胎骨还挺重，看起来挺轻的，但是上手还挺重。那个啊，碗的有些东西啊，看起来好像挺重的，但颠在手上啊，反而觉得并不重。啊，所以这个里边呢，有很多问题呢，要亲自去体会。这个我觉得挺重要的啊，学鉴定的朋友们。一定要注意，我们讲案头的文字要学，但是实践也是必须的，啊，要不然的话，你说凭什么呀？老远一看这个张三，那个李四跑去指点江山，这个不对的，啊，我们一定要脚踏实地，啊，这样的话呢，我们的失误就会很少，好吧？嗯，哎，好的，这个有老师点了幺九六二、幺九八幺、幺九九八，现在暂时不在直播间，然后我们稍后给您拿，您要稍等一下。幺九九八。对，这三件那个一会儿我让工作人员拿过来，您得稍等一下，我们先讲一点其他的。嗯嗯嗯，好。好的。
尺寸大。嗯，是的，我们现在看到的这件是幺九六九号康熙的一件青花开光人物花卉的葫芦瓶啊。首先一拿上来，尺寸就非常大，虽然它的口及底部就是都镶了这个铜饰。那么它总的尺寸是五十六的一个高度，然后呢，通体呢是用这种青花去绘画的，然后设了这种不同形状的连瓣形状的开光，然后里面画的是博古图跟侍女图。那么从这点上面呢，我们可以去这个研究一下这种康熙时期的绘画风格、啊。首先这个。可以看这个侍女的绘画方式，一般都是用这种鹅蛋脸去绘画，鹅蛋脸、瓜子脸的造型，尤其是这个嘴巴啊，是这种樱桃小嘴的感觉。而且呢，这种这个人物脸部、这个眼睛的绘画方式也是非常有这个特色啊。一般来说，康熙早期呢，这种眼睛的绘画，在山水人物当中，我们会看到这个。呃，像虾的眼睛一样，呃，两个两个点点就非常就相对来说比较简约的那种绘画方式。那么像这种侍女人物的绘画方式呢，我们可以看到她的这个首先眉毛是这种柳叶眉一条线的勾勒，然后呢，这个眼睛呢是类似于这种丹凤眼一样比较上扬的这种绘画方式，这也是康熙人物的一个风格吧，嗯。包括这个人物的发髻啊，整体描摹还是非常的精细的。好，对，身材也是相对来说比较窈窕啊。对，嗯，整件绘画的都是非常不错的。嗯，这件作品呢，应该说起来就是葫芦了，葫芦型啊，本本身呢，这就还是按照我们中国传统的说法，葫芦。葫芦啊，这个取其以谐音啊、嗯，是的，哎，福和禄的谐音。那么这件东西呢，其实我仔细看了一下啊，它的这个工艺还是挺复杂的，因为它上面的所有的开光啊，这个我们叫字画当中叫格景，一个开光里面是侍女，一个开光是花卉，是吧？嗯、是这个里边所有这种呃连瓣状的这个。线条啊，要用金，哎、嗯，他都是先用一笔一刀代笔，把这个连瓣全部剃出来，所以我们现在看到所有的纹饰啊，有这种凹凸感，全部是有凹凸感，对的，啊，这个呢，在工艺上来讲是比较复杂的，因为确实不容易，一个一个剃啊，一个一个剃，把它剃出来，然后在上面画线条，再在里边画纹饰，啊，工艺上来讲呢是比较复杂。那么这是一个，二一个呢，就是我们看到这里边的这个侍女啊，几乎在每一个啊开光的这个轮廓里边啊，可以说它是顶天立地。啊，你看这个人物，看见没有？在这个中间，这个人物都是顶天立地的，撑得满满的。而这种现象，是我们讲康熙时期啊，中早期都是这样。显得呢，尤其是早期的人物就特别的大，那那么就跟他的落款一样，那个双圈大，那个大清康熙年年制啊，也是顶的天立着地啊，这么写法，大清康熙年制啊，这就是早期啊，他在这个设计的布局当中，他并没有很好的。把这个图案，甚至人物啊，很适当的摆在一个空间之内，而是反正在这个空间画一个人就好了，满满的，是吧？是的。整个所有的文饰，其实他是画的是比较满的，而这种东西呢，更适合于当年的外销瓷，啊，像这种东西呢，一看。呃，本身也是从欧洲回来的。你看上面像那个，啊，这个灯灯座底下像那个座，这一看就是过去可能是做这个灯的啊，这个放在家里放做做灯，啊，做台灯的，啊，所以一看这个东西本身就证明了这一点。所以我们在看这种东西的时候呢，其实我们也不是为了别的，并不是说它是外销瓷呢，我们就对它加以排斥
，而是当时的这种绘画风格，却是我们镜头前的每一个朋友啊，应该认真注意，啊，应该认真去辨识的，尤其对他的年代的这个辨识度，一定要增加或者提高。是的。这个风老师问收佣金嘛？我们这个拍卖是有佣金的、啊。正常买家的话是，嗯，在这个您落锤价的基础上增加百分之十五的一个佣金。然后抖音的话，它应该是有几天内付款的一个佣金优惠期的。这个您后台去咨询一下客服。底部可以拆开嘛？这个我们没有拆过，不太清楚。您如果说，呃，这个竞买成功的话，这个咨询一下专业人员。这个呢，呃，可以这么明确的告诉你啊，这个底下呢，因为我没办法拆，因为它是，哎呦，呵，特别重，特别重啊！这个这个底下这个，我们可以给看一下，看见没？底下有一个木座，再加上一个铜座镶嵌，告诉你可以肯定的讲，这个底啊，它是打穿了，啊，打穿了，然后立在上面，它这样才可以和中间的一个。中间的这个轴啊，形成一个，你看没有？中间一个杆看见没？是吧？形成一个比较准的啊，这么一个情况。所以这个底呢，应该是打穿了以后，为了固定上面的这个灯头的啊，这个，所以我们也没办法把它卸下。什么时候拍？今天晚上的八点准时开拍、嗯。对，嗯，八点直播间。对，嗯。那么，所以这件东西呢，呃，从造型啊，等文饰的绘画风格啊，等等方面来看呢，这件东西应该清代康熙，啊，这点是没有任何问题，啊，没有任何问题。而且这个釉面光泽，啊，青花呢，这个青花什么青花？这个青花就是我们讲的泽料，啊，这是不是泽料的东西？嗯，呃、画的也不错。对，这件的品相就是口沿有吊片引出了衬线，然后这个口底都镶了铜饰，应该是在之前，啊、呃，有做这个，可能是在早期被西方的人改做台灯了。对，嗯，呃，所以在这儿呢，专门提醒我们朋友们注意一下这个特殊情况啊，就是有一个特殊情况，哎，这个怎么还是这样？就是应该之前上面装那个，就是灯具的吧？哎，这个有点意思啊！这个这个确实当初是干什么用的就不知道。应该还是就是做做过灯具，你觉得可不可以拆卸？还还咨询一下专业人员吧，因为我们也不太清楚。嗯嗯嗯，这个还是呃咨询一下这个专业人士吧，因为。瓷器这个东西装上去，这些工匠我们就蛮佩服了。你没有一点水准，你这往下拆的话，等于把瓷器要砸坏，是吧？这个难度比较大。嗯，行啊，咱们再换一个好吗？好的。来，那我们继续。嗯，哎，我来吧。慢点。嗯嗯嗯，没事，我来。没问题。好的，大家如果说有问题的话，可以在评论区扣给我们。刚才点播的那三件要再稍等一下，我们让工作人员已经去拿了。好的。嗯，是这样。嗯，对，这个是，这是这件是幺九七四号，啊，也是我们今天晚上即将拍卖的拍品。在小黄车当中有链接，已经挂上了啊，是一件乾隆时期的青花云龙纹盘啊。刚才有老师问保证金是五千，呃，保证金交五千，然后应该是可以竞拍全场，呃，然后具体这个要在就是晚上开播之后，然后去点这个链接，然后再交保证金，然后现在应该是还没有开通这个。呃，交保证金的渠道，现在您可以在这个呃小程序里面，呃，不是，您可以在这个嗯小黄车里面去看一下晚上的一些拍品。
啊、uh, ，我们是这个百分之十五，百分之十五的佣金没有佣金优惠啊，跟老师更正一下，百分之十五的佣金。好的，这一件我们来继续。这件呢是这个也是非常标准的乾隆时期的一件官窑的制式啊。首先盘心绘画的是这种细珠龙纹。然后呢，外壁呢也是用这个双龙杆珠纹去描绘的一件。今晚拍到多少号？这个车里的链接、店铺的链接，今晚都是拍的，一共是五十多个标的，五十个标的左右。今天晚上都是拍的，就一场这次。嗯，然后呢，这种官这件官窑的形制呢，是从这个康熙到宣统啊都有去烧制的。这件的底部落的是大清乾隆年制的六字的篆书款。嗯，好的，汤老师给大家欣赏一下了。嗯，包括这种龙纹的画法呢，虽然是这个传统官窑的一个形制啊，但是呢，龙纹的画法呢会根据每朝的风格去略有一个变化。比如说康熙的时候的龙纹呢，是首先会更加的凶猛一点。到了这个晚清呢，根据这个因为时代的变更嘛，国力的这个实力的变更，那么它的这个龙纹呢也会更加的显得没有那么有张力。那么包括这个线条和轮廓的勾勒呢，康熙的这个呃用笔绘画的这个手法呢会更加的干脆利落。那么到了清中期呢，这种。呃，描摹呢，根据这个乾隆的风格呢，也会有不同的变化。那么这一件款制书写也是非常不错的，是一个乾隆中晚期的书款方式。嗯嗯。那么这件东西呢，所以我要把这个品相也说一下，口沿嵌皮，对半啊，大家注意啊。嗯，有修复。它是有修复的。啊，对，而且呢，我看这个表面好像是不是喷过胶啊？呃，是有喷过胶之间。对，嗯。那么好在呢，因为它这个底价呀并不高。是的。等于只有五百块钱的底价。五百块起拍，哎，那么起拍的话，等于我们就买个磁片。今天晚上八点。啊，我们把这个完整器呢当一个磁片来买就好了，要调整好自己的这种心态，啊，来看待和买这个东西就可以了。啊，这个我觉得就是我们有什么问题呢，要给大家讲清楚，然后呢，我们再认真的这个面对这件事情，啊，希望呢有一个好的心态，然后再得到一个好的结果，啊，刚才我们陈小姐已经把整体的这个东西都讲过了，因为这是我们讲御窑厂的这种大用词，啊，这个。很多朋友都喜欢问，这是官窑吗？哎，对，哎，这个东西不用说，它是官窑器，啊，只不过呢，要强调的就是它修复过，啊，这个呢，要给大家一定要强调一下，所以大家呢要有这种心理准备，就当磁片买就完了嘛，对吧？那么我们为什么把这个东西拿出来？目的不是为了别的，就是我们每一个学的人，是吧？在选择东西的时候，那么现在像现在价位都很低，是吧？这就是选择低。这个这个几率啊就比较高，啊，不是时机的做一些选择，这个我觉得是对的，啊，嗯，行。作为这个学习研究的样本来说，都是非常不错的。对呀、啊，嗯、呃，然后这个尺寸也是非常标准的，十六点七厘米的。呃，十六点七厘米啊，这个尺寸。嗯、对，没错、嗯、啊，也是比较符合这个档案中记载的这个青龙。六寸盘的一个尺寸，六寸嘛，刚好是十十五、十六厘米的这个差不多这个样式。对对对，嗯，行啊，好的，好的，来，那我们来继续下一件。再续，继续，继续，继续。好，可以好的，那么现在我们看到的是这件呢，是幺九七六号，一件明晚期的红绿彩花鸟纹盘啊。首先呢，这件是一个有点束腰的造型，然后中心呢绘画的是这个红绿彩。这种红绿彩呢，在呃这个现在呃日本人学者的研究当中呢，把它称作为这个赤绘。那么赤绘呢，也是这个。嗯，从
上呃大明智慧是这个以万历五彩为这个代表的啊、呃，针对这个十五世纪晚期以及十六世纪中期的红绿彩，给它定名为这种古智慧的这样的一个命名。嗯，哎，整体呢，这个红红彩这个繁红啊，也是接近于这种。呃，晚呃，这种明代中晚期的这种枣皮红的这种，呃，颜色在的。那么这个绿彩的部分呢，也是刚才像我们汤老师提到过的，比较这个翠绿的这种颜色啊。对。嗯。这个里边还略带翅膀上面还略带一点点的孔雀蓝。一般一般来讲呢，我们到了清代以后，孔雀蓝是不会再用在这个五彩当中的，很少见到用。而明代呢，这个成化、弘治，啊，正德、嘉靖，有的时候会在五彩当中略微的添那么一点点孔雀的颜色，啊，所以我们看到这种东西的时候，你就要注意，哎，这东西啊。可能还是明代的，而不应该把它定到清代。如果定到清代的话，那就错了。那么这件东西呢？这个智慧啊。这是我们啊，隔壁邻居啊，东营，他们喜欢用这个名称，偏受追捧的这种。哎，而且呢，比较喜欢，也比较追捧的。这么一个东西，而这种东西呢，主要集中在哪儿呢？集中在我们福建沿海地区，漳浦窑啊这些窑烧。你看，看看反面就知道。我们看看它的底，足，来，哎，底部呢是这种布施釉的。哎，这个底面又看嘛，就像刷了一下，然后呢，很多的粘沙。对，这也是明代中晚期这个民窑瓷器的特点吧？哎，嗯，会有这种东西呢，我们举一反三。我相信大家说到这个东西啊，就会想到什么呢？德化窑。这个德化窑，它所烧的瓷器，它都喜欢用沙子在垫的，所以它的。每一次看到这个器物啊，它的胎釉结合部位经常有粘沙现象，这在景德镇是很难见到的。所以，当我们看到有这样的粘沙现象这么严重的情况底下，我们脑子里外很快就会反映，这会不会是德化系列，就是漳浦窑？啊，德化窑，他们这一片的时候，里边就有一批明代万历以后的外销瓷。这个里边有五彩，有青花，啊，这个呢都是我们一定要注意的问题，啊，所以我们到晚明的时候啊，因为外销的量比较大，所以各个窑都在烧瓷器。啊，尤其是晚清的这一啊晚明的这一部分，啊，就比较复杂，大量销往欧洲，啊，销往日本、韩国啊这些地方，所以这个这个我们看到这些东西的时候呢，就要特别注意这个问题。像我们现在看到的这个牌呢，其实我们把它归到十七世纪啊，是比较准确的。就其形而言，哎，看看有没有像康熙的斑岩，就像刚才我们讲那个。啊，斑岩的一样这个道理，有一点点这种，这种感觉出来。因为什么？前者对后者的影响力是可以看得见的。那么这个也是如此，啊，也是如此。而且呢，它这个里边明显的感觉到，这个呀，好像是用模具呀、啊，把它这么压出来的。这上面都不平。啊，都不平，最后悬销处理啊，都是
不是很利落的，很干净的，啊，这个就可能是这个时代的一个特点。所以我们看了这个东西的时候呢，脑子里要有这么一个印象，啊，一定要想到这个问题，这样的话呢，就不至于在鉴定过程当中会出现偏差。啊，当然，除了花鸟以外，还有其他一些类型比较多。相对来讲，这个张浦这边烧的呢，这个东西啊，往往是纹饰比较简单，工工艺相对粗糙，啊，这就是这些地方的一个特点。啊，也是我们每一次看到这些东西的时候，脑脑子里马上就反应过来，啊，这个时代、这个地区生产的作品，它就是这样，啊，这样的话就不容易引起误解。嗯，好的。好的，非常就是具有代表性的这种红绿彩的一件。盘子，那么这个的尺寸呢是二十七点二厘米。嗯嗯，如果说有喜欢的朋友，晚上都可以多多去关注一下。哎，可以关注一下、嗯、这种年代呢，都是万历啊，或者是要稍晚一点这段时间天启这段时间。嗯，好吧。好的。好。嗯，我我先给你们大家拿那个刚才有老师点的那几件吧。哦哦哦，稍等一下。好好好好我们来看一下，幺九九八是个盖碗。哎，一套衫，一套也是这个盖碗和托都保存完整的一套。那么我们也称这种为天呃天地人三。三合一啊，嗯嗯嗯啊，非常好的这种三叉盖碗。那么这件呢，这个盖和碗身呢，都绘画的是这个，是不是有方花方盘了？花卉，嗯嗯，这是花卉，对，花卉啊，是江落的江西瓷业公司的一个款制。对，现在是幺九九八号，刚才是哪位老师点的呀？我来看一下。嗯，幺九九八号苏老师，不知道还在不在直播间啊？哎，嗯。好的，哎，非常典型的一个江西瓷业公司风格的吧。嗯，它的这个青花发色相对来说比较浓郁，然后绘画的这种叶子，还有这个花团锦簇的这种感觉，而且呢会使用这个大面积的留白。对，嗯，呃，这种东西呢是江西瓷业公司的一个标志性的作品，啊。这个它的绘画工艺呢，尤其是叶子，叶子里边会用比较尖锐的，把它勾勒出它的叶脉，这个呢是它的一个特点，啊，这是它的一个特点。所以我们看到这种东西的时候呢，首先要考虑就是它的年代啊，不会太老，这个应该是民国早期的作品，啊，我们曾经也拍到这个江西瓷业公司呀、啊。光绪三十四年的啊，宣啊宣统，宣统三呃三年的嘛，他是从这个就是有实业兴起，一九零八年然后创办的啊，一九零八年的作品啊，这个呢，所以就属于民国了，已经到了民国时期了，所以我们看这种东西呢，只要东西干净漂亮啊，这个东西呢，应该还是还是可以的一件作品，因为毕竟一个是年代比较早。还有一个江西瓷业公司，它当时的主导思想是什么呢？是实业救国的。哎，它是实业救国，第一要培养自己的专业人才。那个时候眼光其实挺远的，就是希望通过建立这个公司以后，培养我们中国制造瓷业啊瓷器方面的专家。啊，这个一点呢，应该说是比较有远见。所以江西瓷业公司啊，呃，应该说对民国时期的啊这个瓷业的生产以及管理人才的培养，奠定了一个很好的基础
啊，这一点呢，我觉得这个江西瓷业公司啊做的这个工作，还是可圈可点的，啊，应该给予肯定。那么至于是不是德国料，这个呢，可能我看不像啊。人说用德国料，这个不是德国料，德国叫我们叫洋蓝，或者叫靛青，或者叫靛青。啊，光绪晚期到民国早期，曾经从德国引进过这种材料，它是化学提成的纯氧化钴。这种材料有一个最大的特点是什么呢？它的钴蓝。它的颜色是比较洋俏的一种，而不是像我们现在看到这个颜色呀，比较的深沉，灰灰的蓝。它这个不是，它蓝中带点紫的，也有人把它叫做佛头青的，啊，这个呢就是两者之间最大的区别。所以我们有朋友讲这是德国料，不对啊，这不是德国料，这是我们标准的泽料，啊。跟德国料一点关系都没有。以后如果我们碰到啊洋蓝的话呢，会给大家讲啊什么样的颜色是洋蓝，我们要做一个很好的区别啊。这个也是我们讲的功课要做啊。我们光是听到了这个名词，但不知道东西是谁啊，这个还对不上号，这个不行。以后我们慢慢来给你对号，好吧？嗯，好的。好的，这个。下一件。好的，跟大家播报一下，这件是呃品相是碗的千足小颗，然后盖和这个托的保存相对来说都是比较好的，然后也是这个无底价五百元起拍完成。如果说这位资讯的老师苏苏老师是吧？如果说您感兴趣的话呢？啊，您可以就是晚上来我们直播间多多的关注一下，然后再来给大家拿刚才有老师点的这个幺九六二号，幺九六二号，在这个前面，嗯，是一件这个乾隆时期的窑变釉的碗啊。呃，窑变釉呢，以这种入窑一色出窑万彩而闻名，是这个清代创烧的仿这个钧窑，宋代名品钧窑的一个品种啊。首先我们看到制件呢，啊，呃，口沿有这种月月牙白的这种留白，然后呢底整体的这个底呢是以这种龟紫色啊为底，然后呢上面带有这种月白状的流淌感。而且更多呢是以这个月白状的这个色调为主啊，也是融合了这个宋代钧窑当中比较典型的三种三种这个颜色吧。嗯嗯，呃，这个造型呢也有略有一点斗笠碗的造型。对，略有点感觉，是吧？嗯，这种呢就是我们历史上讲叫二叶象分象釉。这个釉呢和别的釉啊，它是有一很多不同的地方，因为这个釉它可以反复在上面上釉，它不是一次性上成的，所以我们看到底下的红色和表面的这种垂流的这个颜色，它不是一次性，它可以先烧素胎，然后再往上面加红，啊，月白，然后高温烧的过程当中让它自由。自由的垂淌，就形成了丝状的，像兔毫展一样的这种感，有这种感觉。那么这个呢，就是钧窑和别的釉最不同的地方，啊，最不同的地方。那么至于说这件东西呢，呃，从圈轴处理啊，就经过打磨，那、啊、就经过打磨，里面还有白釉。那么像这样的东西呢，我个人感觉啊，这个这个年代上呢，还是不是要再考证一下啊？再考证一下这件东西啊。但是这个东西本身啊，这个是一个钧窑的，就底部有一个纹线，就这个底下有一道纹线啊，有一条纹线拉出了一条线，其他地方口沿都没有什么瑕疵的啊，应该说还是比较完美的一件作品。
啊，一个完美的一个选择。是的，好的。那这件是福老师点的幺九六二。幺九六二，好，好的。好的。来，我来给大家继续拿下一件，啊，大家有什么疑问都可以在评论区去告诉我们。那个是幺九七七。好嘞，我们继续这个我们的刚才的。介绍幺九七七号这件是青晚期的一件天蓝又锥白的，呃，筒式花盆。啊，为什么把它定义为花盆呢？首先，这个底部是有一个，虽然这整体的造型非常像这个笔筒啊，但是呢，它的底部其实是有一个打洞，呃，是其实是有一个洞，它不是说它不是是后期造成的，而是这个先天啊，这个。怎么说？制作这件瓷器的时候啊，它就作为这个花花盆的用途啊，它就留了底下这这么一个出水口。那么就是如何去判断呢？首先在这个边缘，这个打洞的这个边缘的位置啊，呃，它其实是可以看到有这个护胎釉以及这种 COP 的显纹的。稍微侧过来，不知道你能不能看到？啊，证明它这个烧制的时候设计就是，嗯，如此，而并不是后天人为的。那么这件呢，也可以看到底部落的这个淮善草堂的一个款式，那也应该也是当时这个定制的人落的一个款式。那么从这个底部呢，也可以非常明显的看到这件的品相是底部有那么一个纹线，然后是没有透到内部的啊。好的。那么这件呢，整体是的这种天蓝釉，然后做了一个立粉堆白的这种设计，啊、呃，上面有带有这种 T 刻的花卉，嗯、呃，这种笔筒，呃，这种这个花盆，这种装饰工艺呢，立粉堆白的装饰工艺呢，其实和我们现在市面上常见的这种釉下三彩的这个康熙早期的笔筒的工艺，其实有一点相似。啊，它都是呃这种凸起的纹饰，然后包上面再进行一个替刻的花卉，嗯，那么这个底部施的这种天蓝釉也是呃一种高温的颜色釉，色釉堆白呢，呃也是比较常见的一个造型，用白呃常见的一种工艺吧，用这个白色的祥瑞的比较祥瑞的纹饰，经过高温的煅烧，然后用底色的这种蓝。啊，去衬托出白色的纹饰，相互映衬，啊，也是雕刻，嗯、呃，雕刻造型工艺都是非常不错的。嗯嗯，这个我们，呃，陈小姐讲的非常细啊，其实这上面呢，画的是四季花卉。对。是吧？哎，是的。有这个荷花，嗯嗯，然后这个牡丹花，还有菊花，对、啊，旁边还就是设计了一种瑞鸟，并且这个鸟的这个足是用这个青花青花去勾勒了，对呀、啊哎，对，所以他这个用心啊，嗯，呃，非常这个用心良苦啊，尤其他用这种堆白，那么看到这个东西以后呢？呃，我们讲看看梅花。哎，我们叫举一反三，让我想到了什么呢？明末清初有一个雕刻的大家，叫什么名字呢？叫张锡煌。这个我不知道我们镜头前的朋友有没有关注过竹刻这方面的啊？张锡煌这位这个竹刻大师啊。他喜欢一个极，他最拿手的工艺，叫流青。我们看到这个啊，这个笔筒上面没有？这个刚才我们陈小姐讲了堆白。幺九八五，您稍等一下。这个跟什么相似呢？跟流青很像。它是用什么呢？用表面的这种皮色，把边底下周围纹饰周围的。这个竹子表面把它打磨掉，使那个皮色突出，留出了那个皮的高度以后，再进行雕刻、山水、人物等等。
。我们今天看到的这个公寓啊，当然我们在瓷器当中已经见到了，我只不过是借题发挥，联想到了啊，我们逐客上刘清公寓。或许刘清公寓对我们瓷器也会产生一定的影响，比如说。我们讲道光的《陈国志》的雕瓷，哎，浮雕的，对吧？那么像这个东西呢，跟浮雕又不一样，这是堆上去然后再雕刻的，是吧？所以工艺当中啊，我们讲这个艺术造诣和这个工艺的方法是千变万化的，它不具一格。关键问题。就是这个东西本身能够达到什么样的艺术效果，这个是个关键。今天我们看到的这件东西，其实老远一看是个笔筒，但是你再仔细一看，它底下打了一个洞，而且这个洞明显的是在做好这件东西以后，就把这个洞给打好，就意味着这个花盆就是叫一桶花盆他已经事先已经做好了，嗯，对吧？然后底下还落了款，来，我们给大家看一下他这个款。款写的是“淮善草堂”。淮善草堂，啊，这个“淮善草堂”大家要注意啊，这几个字也是我们鉴定当中必须要注意的一个问题，是不是啊？我们请摄像师给我们切近一点看一下。有了，哎，啊，有了啊！第一，这个字啊，如果我们讲这个是定烧的啊，就是我们讲是官家定烧的，那么这个字的话，应该写的是非常规整。如果是宫廷定做的，那那个字的话，那是更不用说了，不是书法家也没那个资格去写这个。所以我们看到这几个字的时候呢。相对于我们说是啊，御窑厂定做的，就是有了一点点的差别。这是第一，第二个呢，跟大家讲的就是这个青花料。这个青花呀，因为在镜头前面，可能大家没有办法看得更深入、更细。最好的办法呢，就是大家能看到实物。如果你看到实物在研究这个青花呀，那么这个东西会给你一个提示，提示什么呢？它这个年代一定不会早，它应该是清末到民国早期的作品。为什么这么说？因为这个青花在釉里边，它不是贴骨在胎骨上的，而是略有点漂浮。啊，我们说它有点点浮躁，浮了。如果见到这种情况，那么 OK 了，这种年代一定是在后边的，不可能跑到前边去。那么再一个就是大家要注意的，就这个圈轴，像这种圈轴，我们看的一桶的这种，如果是笔筒，它底下应该是什么？玉璧底，而这个是带圈轴的，那么这个更不用考虑，它会是前面的东西。更何况它的功能本身就是一个，啊，这个花盆按道理这个外边还应该有一个托，啊，它应该放在这个托里边，啊，这个花盆就算完美了，就算配套，啊，所以我们看这个东西的时候呢，哎，猛一看，它是像啊笔筒，但是你具体再一看，原来里边还有这么多的奥妙所在，所以。看这个东西的时候，一定要全面的、认真的、细致的去观察，这有助于我们对一件东西年代的确认啊，这是至关重要的。是的，啊，嗯，哎，这个很重要。那么它这个口沿好像是磨过，外侧口、呃、有局部有打磨，哎、嗯。这个很奇怪，它的外眼口有打磨，这个里面没打磨，它这个是怎么回事就不太清楚啊？还是因为它又爆口还是怎么样，就不太清楚了。啊，这个还是有点意思。好的。啊
那这件作品呢，呃，我跟大家讲啊，就这种颜色，包括这上面的小鸟那个小腿啊，又有意识用深的骨料把它标注出来，哎，给您感觉它是有脚的啊。吸附在这个树枝上面，这个工艺一直延续到建国十周年。我们景德镇曾经给人民大会堂定做过几件鱼缸，鱼缸的外侧是这个上下翻飞的和平鸽。那么也是采用这种蓝底堆白的工艺，这个蓝象征着蓝天，而白正好来表示白鸽，啊，所以我们讲这种工艺啊，对后人的影响它是挺大的啊，只不过呢，看在它用在什么地方，所以我们讲这个承前启后啊，有很多东西，这个。也是希望我们每一个朋友啊，在观察的时候，从其他方面，是不是也能得到一些启示？没错。啊，好的。嗯。那这个就这样。好的。那 M 老师刚才点了幺九八五号，那我去。幺九八五。对，就是桃花洞的那个。啊，桃花洞。啊啊啊啊啊。好的，稍等一下啊。我就是给大家换一件。那么呃。我们在小黄车的链接里面都是可以看到每一件这个拍品的详情以及这个细部的图片的啊。是。如果说有大家想了解的话，可以去点链接去看一下。好的。那刚才 M 老师不知道还在不在直播间？这是 M 老师点的幺九八五号，是一件十九世纪的吹釉桃花洞的赏瓶啊，两侧呢也是设有这种。这个奎龙的耳拐子龙吧，这种造型的这个耳朵，嗯、然后全身呢是呃这种各色彩釉，啊、呃，我们把这种吹釉，然后各色彩釉的现在也有一个别名叫桃花洞嘛。嗯嗯嗯，当然这件它相对来说不那么典型了，因为它这个造型，它这个这个釉色上釉的这个呃花纹啊，正常来说我们看到的都是这种。一团一团，然后向四周这个放射的这种纹饰，但这个呢，有点像月亮的这种造型。嗯嗯，有点像月亮的这种纹饰。嗯啊，各色彩釉。哎呀，这个这个工艺呢，呃，凭良心讲，呃，还是比较独特的啊，这是一种独特的一个工艺。那么从这个年代上呢，我们标的是十九世纪，那么这个标法呢也是对的啊。我们再看一下底，什么情况？嗯，对。那么这个底足的话，大家看一下啊。嗯。嗯，给 M 老师切近景看一下。来看一下这个底足啊，处理，里边是上完了釉以后呢，斜挂一刀，啊，防止釉呢往下垂流，啊，外眼口呢基本上。嗯，保留的还是比较圆滚的。那么这种工艺呢，就是我们讲的这个时代变化以后啊，工具也发生变化了。我们我们知道，在这个《南窑笔记》当中啊，我们这种吹釉或者吹彩啊，它是结主管七寸，然后在主管一头蒙上纱布，蘸上色料。一口一口的往器物表面，啊，进行喷，啊，那么这种工艺呢，应该说是相对比较原始的，但是我们今天看到的这个这个线条啊，刚才我们陈小姐讲了，它有点像月牙形、嗯。是的。其实呢，这也实际上，啊，变相的告诉我们。我们这些工匠们使用的工具啊，已经发生了变化。因为我今天没有找一个照片啊给大家看，这个主管相对比较直，到后来用的是什么呢？用的是喷壶，当然现在用的这喷枪了，更不一样，更先进了，啊，用气压棒。那喷壶的话呢，比这个主管吹就先进了很多。
。我所以为什么能产生这过去我们讲是一坨一坨的这种桃花洞，啊，而现在呢成了月牙琴，是因为这个喷壶啊，它的前面嘴比较的锐利，所以吹的时候它持续时间长就能做到这一点，而那个主管吹它出去就是一坨，它没办法拐弯的。所以就说明了一条，虽然没人跟我们讲，但是你完全可以想象的出来，这种工具的变化，就使我们在文字上发生了变化，成为了可能。啊，所以这个呢，就是完全是因为工具变了，所以它可以变成月牙形。啊，当然这种月牙形变成这样呢，说句良心话。倒不一定让人觉得好像有多么的令您令人感到很可爱啊，但反而觉得有点凌乱，啊，也许呢，这可能是，呃，北极光，啊，这个自由变化在天上闪来闪去，是吧？可能会有这种效果。更多更有更多的创造性。哎，他这个可能创意性比较强啊，也许他是这么想的，也是这么做的啊。但是我们来讲呢，觉得，这个还是我们传统的一些啊。可能更好一些啊，更好一些。这是我们讲这个文饰啊，这个形态啊，给我们联想到工具的变化。第二个呢，就是我们讲这个耳朵，请大家注意，凡是看到这样的耳朵，年代都不会超过清末和民国早期这一段时间啊，你看这个耳朵就行了，是吧？所以我们看这种东西的学鉴定啊，你就看就是，你光看这些局部的一些变化，就可以决定它的年代，因为特定时期，啊，生产出特定的产物，啊，这是时代决定的，并不以你的意志为准。所以我们鉴定也是这样，哪些时期有什么样的特点，有什么特色啊，那么这个必须要记住，记住了以后你就不会产生失误了，啊，这个我觉得。应该还是挺重要的，没错，这件的这个尺寸和造型都还是比较大的。啊，这个尺寸比较大，对。这个详情去我们这个小黄车里面啊，老师可以去再看一下，了更多的了解一下。嗯，这个五十多公分可能。嗯，对，那我们就给大家换下一件了。好的。这个是刚才谷老师点的两千号。两千号。对，就是这个。这一场的那个最后一个那个标的哦哦，对，是一件同胎画珐琅的制品，是，哎，整体是一个这个四方窝角的造型，来拿过来。哎，这件好像画绘画的非常的细致啊、哦，非常好。嗯，而且这个各种的材料呢也是清晰明朗。给我们推荐。画的是这个蝶恋花的这种造型啊。嗯。这件不呃不是瓷的啊，是这个铜胎画珐琅的一个造型。嗯。给我们推荐就行了。哎，大家看一下啊。嗯。刚才那个云溪朋友提出来，珐琅彩和洋彩的区别和分别。有哪些特点？我们现在给大家看的是一个铜胎画珐琅，啊，呃，这么一件作品，大家注意，这个里边所用的彩，通通都是珐琅彩，啊，这个请云溪朋友啊，你刚才提的问题，现在我就可以借这个东西给你回答，啊。这个是铜胎画珐琅，不是瓷胎，但是这些纹饰和色彩都同时可以出现在康熙、雍正、乾隆时期的瓷胎上、紫砂胎上、料胎上，啊，来再看看它的背面，这个背面也是非常好的啊，嗯，画了这个一个石榴，哎。这个这个画的是什么呢？嗯，哎，画的是个赖瓜，还有一个磬，嗯啊，那么这个边沿的这一圈用的是什么呢？用的是胭脂红，啊，呃，我曾经跟有些朋友讲啊，这个胭脂红这个颜色，在珐琅彩里我们用的是比较多的。它是珐琅彩当中
，红色当中除了防红就是胭脂红，所以胭脂红本身就是珐琅产的，单独使用胭脂红，也同样可以称呼它为珐琅产。我们曾经见到过一个壁屏，我们曾经拍过，这个壁屏从上到下，从口沿的回纹到底下的回纹，中间就画了一条龙，啊，一条盘龙，盘龙戏珠，完全就是用胭脂红画的。有朋友问，哎，那既然是胭脂红，那胭脂红是不是珐琅彩呢？这个回答和这位朋友问的非常好，胭脂红就是珐琅彩，而那只屏，那个壁屏。就是珐琅彩，只不过它是胭脂红色，啊，胭脂红是珐琅彩中的一种色彩，也是珐琅彩啊。那么我们现在看到的这件东西，看见没有？这里边所有用的颜色，全部是珐琅，啊，大家不要怀疑这个里边，哎，那么区别在哪儿呢？啊，大家注意一下区别。区别在哪个地方？那么我来回答：阳彩的区别，啊，珐琅彩它的区别分别有哪些？那么所谓的阳彩，是我们在珐琅彩基础上衍生出来的一种色彩，啊，主要是在色彩里边调和了玻璃白这个矿物元素，啊。就是砷酸铅，啊，这个矿物元素加入了这个里边以后，那么这就形成了我们后来讲的阳彩，也就是我们现在说的粉彩，啊，因为这个阳彩呢，一直到唐英的啊所有的著作当中，只提到啊洋红一种，这个洋红就是胭脂红。实际上也是阳彩一种，而真正粉彩是到清代光绪的三十二年才提出有“粉彩”这个词儿的。我们要注意，在三十二年之前，全都叫阳彩，所以我们现在你看，大家自己把自己绕在这个里头绕来绕去。其实是没有必要的。你只要记住，阳彩就是粉彩，粉彩就是阳彩就完了，这个是问题就解决了，是所以千万不要把自己绕糊涂，啊！所以我们讲有哪些特点呢？比如说这个胭脂红，啊，这个胭脂红的花底下先用玻璃白打底，然后在上面加胭脂红，用水把它洗淡，形成了色阶，跟我们生活当中的花卉的颜色。更加贴近，更加栩栩如生，这就叫阳彩啊！包括其他的，比如说蓝，这个喇叭花，这个喇叭花底下如果打了玻璃白，再加这个蓝料彩，那么它同样也叫阳彩啊！所以特别注意，就是它有没有使用玻璃白这个矿物元素，而我们这个里边。完全没有用玻璃板，啊，因为这个珐琅彩本来就是铜钛化法合的东西，它无需要用玻璃板在里边衬托，所以这个东西我们就不用去考虑它，这个里边会有阳彩这种现象啊，没有。但是呢，这个整体的风格和雍正粉彩的风格是如出一辙，所以我们把这件东西定的是雍正。这个是绝对正确的，啊，因为它的布局，因为它的绘画技法，因为它的用彩方式，完全和雍正粉彩如出一辙，所以这件东西，奠定的这个是雍正，准确无误，啊，那么最后要给大家讲一个什么问题呢？这个胎骨，比晚清做这种窝角的盘胎骨要重一点，这个用的是紫铜胎，啊，这个用的是紫铜胎，所以分量上要略微重一点点。我们宫廷里用的是封铜，胎骨比这个要重的很多，还要重
，啊，所以这个呢，我们应该不研究这个，啊，如果你研究红太化珐琅，研究卡斯珐琅，那么宫廷定做的，一定胎骨要比我们平时老百姓用的要重很多，啊，我把这个诀窍告诉大家了，以后大家上手一碰一掂量，就知道是怎么回事，好吧？这个也是我们的鉴定过程当中必须要懂得一个基本常识，所以我前面讲的就是为什么大家要除了在暗头做功课，还要去多实践，啊，这个非常重要啊，非常重要。嗯，好。好的，那我来拿下一件。嗯，我。个人也是给大家总结一下，这个阳彩和这个珐琅的本质区别还是有一些的。呃，这个珐琅彩呢，这个主要还是呃康熙、雍正、乾隆三朝烧制，然后呢，呃以这个景景德镇烧胎，然后宫廷珐琅桌去加彩啊，这种工艺去进行一个烧制。那么呢，这个阳彩呢是。乾隆发展到乾隆时期，这个后来，呃，去创烧的一个呃，怎么说，逐渐取代这种珐琅珐琅料的这么一个品种，它的本质意义上来说，还是跟粉彩是差不多的，只不过比粉彩的油性会更强一些，它的这个色彩的张力会更强一些。那我们现在的看到的这一件呢？是幺九九零号，青单色，有石井盘一股持之，啊，年份呢，主要应该还是集中在清代晚期左右。民国吧，嗯。嗯，对，有点放不下。先放九个吧，就九个颜色嘛，看看是不是九个颜色。这个，这个，这个没有。再来一个，那个是什么绿啊？湖水绿。湖水绿，这没有湖水绿，哎，这没有湖水绿。嗯，好，这把那个给我。这个不必。好，好，行了，来。哎，好的，啊，那么那么这个，首先它是一组实践啊，我们看到的这个颜色有。切换一个，这个是雍正时期的一套局半盘、哎。好，给大家看一下啊，这是三次一十二。还还没有全呢啊！我给大家看的这个照片这上面是全部是局半盘。那么这个里边有好几件呢，是高温釉，比如说蓝釉、紫釉，这个仿龙泉的釉，啊，还有那个粉青釉，是吧？这些呢，全都是高温的。但是它也有低温的，比如说啊，黄釉，啊。比如说这个松石绿釉，啊，茄皮紫釉，但是呢，我们现在看到这批呀、啊，等于是完全是继承了啊这个雍正、乾隆时期的啊那种传统的观念，是吧？猛一看以后，给人感觉是什么呢？就让我想起毛主席首诗来了：“赤橙黄绿青蓝紫。”谁持彩练空中舞，雨后孤斜阳，关山阵阵苍。哎呦，我想起这首诗了。因为什么呢？因为这个斑斓璀璨啊，容易引起人们对这个色彩的兴奋。啊，看了以后那那种非常热闹，啊，这个颜色呀、啊，非常的醒目。啊，这个这个给人这种感觉。但是呢，我们看到。啊，照片上的这些，啊，局板碗，甚至呢，还有不是局板的，啊，那么这种呢，主要集中在雍正和乾隆早期这一段时间当中，后来基本上这种东西就不再烧了，当然依然还保留了红釉啊、蓝釉啊、白釉啊，包括黄釉啊这些品种当中啊，包括仿龙泉釉啊，什么。天青釉等等之类的，但是成套成套的就很难再做，所以今天我们看到，哎，这居然还有这么多啊！这个颜色斑斓璀璨，这个啊，给你感觉很舒服的，啊，这个还是非常难得啊。
非常难得。那么给我们一个静镜头，我们摄像师给我们一个静镜头。给我们一个近镜头，嗯，幺九七五是全品相吗？幺九七五是李欣有姚烈，然后您可以去详情页，就是呃小黄车链接里面点一下详情页，然后里面有品相图，然后具体的品相的一些描述。好的，哎，这件大家注意啊，它是底底下有款的，落款的，嗯，胡龙昌照，而且这个款呢，看起来有点像橡皮章款。啊，说明呢，这个年代啊，看来不是特别早，啊，所以我讲这种东西一般都是清末到民国早期啊做的这批东西，那么这些东西呢，毫无疑问，啊，也是专门给那些啊家庭富裕的一些大官贵人们写做的，因为这种东西拿出来以后很好看呀，色彩鲜艳，啊，而且尤其是过年过节啊，办一些隆重的事情的时候，把这种拿出来以后啊。哎，赏心悦目，很舒服啊，很舒服。那么这是第二、第三一个呢，就是给刚才讲的那个问题上，就是我们这个色彩，注意啊，像这个色彩底下，这个黄，我们讲是柠檬黄，啊，柠檬黄，这个底下呢都打了一点点玻璃白之类的东西，所以呢它是有厚度的，而且呢是卤浊状的，和我们。本土产的山药画田的那种黄釉比起来，它呢显得卤浊，而我们国产的那个黄呢是清澈的、透明的，啊，这个就是两者之间的区别。你像这个胭脂红，这个底下看见没有？明显的啊有厚度，但是呢，因为底下有玻璃白在底下，所以它有卤浊感。回过来讲，珐琅彩在器物上。清澈、干净，啊，有光泽，而加了玻璃白的，它的表面是缺少光泽的。但是呢，和我们现实生活当中的色彩却是息息相关的，啊，更贴近生活，所以两者之间还是有那么一点点的差距的。我们在看这些东西的时候，尤其要注意这些地方啊。所以，包括我们今天看到的这些，啊，色彩都是很漂亮，啊，非常漂亮。但是呢，这一些全部是低温的，对，主要是低温。全部是低温的，等于加完彩以后放到炉子里烘烤，然后拿回来。啊，这个总的来讲呢，我这也是很多年了，没有看到这么多的这些啊，一套一套的，还有这么多这个。哎，低温彩烧出来这种盘子，还是难得一见啊，难得一见。嗯，这个起拍价也是五百块钱一个，等于等于一个盘子五十块钱。对对对。哎，这个这个太便宜了，这个简直是，啊，反正不管怎么样吧，我觉得，呃，这种东西啊，作为我们来研究陶瓷啊，能见到这样东西也是非常难得啊，是吧？嗯。呃，非常难得啊，也属于难得一见的。啊，好的东西，你看这种蓝，对，它是是平时我们见不到的，嗯，这种松石绿，哎，都是非常好看的啊，非常好看，好的，行，呃，这个也是我们难得一见的好东西，嗯，今天好像拍卖里边还有茶园呢，对，今天晚上的这个拍卖很热闹，很热闹，选择性还是比较多的，因为我们这一场是。啊、呃，有五十多件的一个拍品，然后今天晚上的这个八点钟，大家就是都可以来直播间，也是我们这个年前的最后一场拍卖，啊，所以大家来直播间多多的进行一个关注，然后评论、点赞和互动。对，嗯，这个挺好的。除了哦，还有单色釉的茶盖碗，嗯，茶园刚才我们看的是十个盘儿啊，这个。在我们这个小黄车的链接里面，今天这个晚上可能还是挺热闹的，因为这个都是十个、十个、八个、八个，所以五百块钱的这个起拍价，这个就是太便宜了，啊，这不是一般的便宜。对，然后大家、啊、大家有什么问题，可以去点这个主页店铺的链接里面啊，然后去看一下晚上的一些拍品。
。是的。咱俩给大家拿一下这剑。哦。这个是。哦，这个好拿吗。好像不太好拿，呃，没关系，我几个几个拿吧。哦。来啊，这剑因为它的这个尺寸比较大。来。来，我放这儿啊。行，来，我们的摆啊。我们得稍慢一点啊。也是一个比较硬实应景的一个九指团牌，啊，这个工艺来说呢，呃，是非常这个典型的乾隆时期的这个民，清中期吧，乾隆嘉庆时期的民窑的这种作品。对，嗯，首先它这个上面都有剔刻这种，呃，有这个压道，然后仿石纹、仿松石绿。其实这种工艺在乾隆的官窑当中也是我们经常可以看到，这种仿石纹釉、仿松石绿釉，在这个乾隆这个这个瓷母上面啊，我们可以看到这种工艺。然后呢，包括这个压道的这个工艺呢，在乾隆、道光、清中期的这几代官窑当中啊，也是运用的非常广泛，是在这个。素胎上用锥刻凤尾纹，然后在上面施以这种低温的釉彩，进行一个装饰啊。好的，这个也是拼在一起之后呢，是这种海棠形的一个造型。嗯，这个中间的这一格呢是这个八方的。对，嗯，这个呢就是我们讲的串牌啊，串牌对。那么其实我们讲这个串牌呢。呃，现在是到了清代以后啊，人们对这个啊串盘的使用，啊这个功能各个方面呢，已经完全发生了一个很大的变化。其实我们在三国，啊西晋、东晋时期啊，在很多的这个墓葬当中啊，就出现陶器当中，哎，圆形的隔盘，长方形的隔盘，对啊。这个呢，我们在数据啊，呃，以后可以找出来给大家看。那么后来到什么时候呢？一直到明代，啊，明代的这个宣德到成化时期，也有这种圆形的隔盘。隔盘，啊，隔盘，我们看看，给大家找一个给大家看一下。包括这个，哎，我还没有存。啊，没存是吧？嗯，我看一下啊。呃，包括到这个万历时期有那种盖盒，然后中间也是带有这种折叠的。对对对，所以这些呢，我去这个上网搜一个。嗯嗯，都可以查到啊，查到这样的东西。所以它的历史呢，这个渊源还是比较久的啊，还是比较久的。所以我们今天看到像这样的东西的时候。马上就会想到，这个东西啊，它并并不是一个孤立的，好像是清代人独创出来的。在这个之前，其实我们的先人就已经啊，在生活当中有了追求。尽管我们看有些东西啊，比如说是墓葬考古发掘当中看到的，比如说有些圆盘、圆隔盘、长方隔盘，是吧？呃，可能属于那种陪葬品。但是呢，在现实当中，这种东西应该是有的，要不然的话，它为什么会陪葬呢？是吧？而且这个格式应该是和现实生活当中是相类的，啊，所以看到这种东西以后，我们马上会想到这一切，啊，想到这一切，哎，是的，嗯，哎，可以给大家切一个这个康熙的这种啊，康熙的，来，我们切一个。可以吗？啊，来一个，嗯、来，我们给我们切一个看看。也是这种海棠花卉的这种造型。我们这个是菱形花，嗯，这个故宫收藏这个五彩，是一个很漂亮的啊，这个怒放的一朵花，啊，这上面也是画的，你看秋，这是秋虫还是什么，是吧？嗯、呃，这是蝶恋花。啊，蝶恋花，啊，这纹饰画的非常漂亮，非常雅致，嗯，这是故宫的收藏，啊，所以。切的话，就说明了，就是我们到了清代以后啊，把这个原来是啊固定死的啊这种盘居然把它分开了
啊，这份创意还是非常值得人这个欣赏的，既可以单独使用，也可以拼起来使用。包括有这种同胎画法郎的团合、啊，对对对，都是一样的，这个道理都是一样的。其实这种造型演变到我们现在，包括还在使用，就我们春节使用的这种果核。对,对、嗯，过去呢是生活当中啊，呃，放一些干果呀，放什么东西。那么现在的话呢，等于一样，我们中国人的这种传统习惯延续至今，仍然在使用这个东西。不妨马上要过年了，像这种东西啊，放点瓜子呀、啊、花生啊、核桃啊，是不是啊？南瓜子啊，等等等等，枣子这些东西放出来，啊，这个客人进了房子也觉得很喜庆、很热闹，啊，一样的这个道理。所以我们今天呢，正好有这么一件而且呢，还是一个成套的这么一套，我们叫石井盘，啊，石井串盘。这个尺寸也得有四十左右了、呃。这个尺寸、嗯、非常大。哎、呃，这个尺寸大了。嗯、我们标的是，因为我们是根据单个的去标记，所以标的是尺寸不一。这但我大概预测一下，差不多是四十公分左右。呃，不，四十五公分左右吧。是这个团盘当中相对来说比较大的一个尺寸。嗯，对。所以这也非常难得啊！大家看到了这个这个我们这件东西。而且呢，每一个碟，每一个碟都这个纹饰都不太一样、哎，都不一样，嗯，色彩不一样，就而且呢，都是亚道，对啊，采用亚道工艺，它等于代表了这个乾隆时期不同的流行的不同的工艺，有这个皮球花的，然后有这个亚道的、嗯，然后包括这个仿松石绿，然后仿绿松石的这种纹路，嗯、然后仿石纹的这种纹路。对，嗯，对，比较都还是比较流行、比较经典的一个画片。哎，所以今天的晚上啊，这个这个，所以我们镜头前的朋友就有选择的机会了啊、嗯。而且这件东西不管怎么样，虽然也用过，但是整体来讲呢，保存的还比较的完美。没错。啊，保存的比较完美。嗯、我看看，呃，有一点小磕碰还是有啊、嗯。这种有棱有角的是最容易小磕的。这件事。啊，有一些抱幼，然后小磕，然后这个绿盘是有一个冲线，嗯嗯，其余的、呃，然后黄盘也是有一个冲线，其余的就是有一点小磕抱幼，这也正常嘛、嗯，毕竟它是这种随行的，对对对对，啊、这一点的小磕，嗯嗯，行啊，这一个一个冲，对的，啊，这件东西呢，反正也难得啊，这个，反正我们有这么一个机会。那提供给我们镜头前的朋友，尤其马上要过年了，像这种东西呢，不仅仅我们讲做一个历史的遗存，但同样它也是个实用器，即便是今天我们买到了，拿回来就能用，啊，这个肯定应该是没什么问题的，啊，没什么问题，挺好的一件作品，啊，行，嗯。好的,好的，那我们今天直播就讲这么多了。如果